5. Het is uh, Haarlem vandaag. Tot aan uh, de klok van uh, 7 uur ben ik bij. Hè. We gaan, wat gaan we allemaal nog doen? We gaan het zo meteen hebben over uh, iets heel erg... Uh, ja, die, ja ik, 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 ik hou ervan. Het gaat over hotspots, over uit eten gaan en dergelijke. Dat zijn allemaal dingen die heel erg belangrijk zijn natuurlijk in het leven. Maar wat ook belangrijk is, is sporten. En aan de telefoon heb ik een... Nou ja, is het, uh, is het topsport eigenlijk wat je uitoefent, Lisa, of niet? Um, ja, het is op zich wel topsport. Ik ben uh, Europees kampioen, dus ik vind het er wel bij horen. Pardon, we hebben een Europees kampioen aan de telefoon? <laughs> ja, dat klopt. Oké, okay, jij bent Europees kampioen en dan is dat downhill skaten? Ja, het heet uh, downhill skateboarding inderdaad. Downhill skateboarding. Ja, ja. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het filmpje gezien op onze website. Er is een leuke reportage gemaakt afgelopen zondag van jullie, nou, van jullie skate-dag op het kopje. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Waarom? Waarom? Nou, omdat het heel erg leuk is. Het geeft ongelooflijk veel adrenaline om uh, heel hard van een heuvel af te gaan op je skateboard. En uh, ja, eigenlijk dat is de enige reden wat, echt, uh, ja, wat ik echt super gaaf vind. Ja, want jullie, uh, voor de goede orde, jij hebt afgelopen zondag, uh, nou ja, het, het kopje is een, is, een, is een mooie heuvel bij onze eigen omgeving. En dan ben jij vanaf de, vanaf de kop met heel veel andere mensen nog, uh, dan, dan ga je volle, volle vaart naar beneden. Dat is wat je doet, toch? Ja, dat klopt. Het is, uh, het is natuurlijk leuk om of zo snel mogelijk te gaan, of uh, met verschillende trucjes. En dat noemen we slides. En dat zijn eigenlijk manieren om af te remmen. En je kan op een eenvoudige manier remmen, maar je kan ook bijvoorbeeld zonder je handen op de grond remmen. En dat is dan weer moeilijker. En dat noemen we eigenlijk een soort van trucje. Dus uh, ja, je hebt eigenlijk verschillende disciplines. Zo hard mogelijk of uh, zo, zo uh, vet mogelijk. Ja, ja dus het, is, het gaat of, of, of het moet door cool uitzien of het moet gewoon keihard gaan. Dat is eigenlijk... Precies dat, ja, ja. dat klopt. Ja. Hey, hey. Het is best wel groot uh, voor de hoeveelheid berg die we in Nederland hebben. Zijn er echt heel veel Nederlanders die het doen. Ja, want dat was mijn vraag. Het kopje is natuurlijk prachtig, maar uh, Nederland is verder redelijk plat. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe doe je dat dan in Nederland? Ja, in Nederland hebben we dus niet heel veel spots. Nou, het kopje is er één van en eigenlijk tegelijk met ook de beste. Ja. En anders gaan we vaak naar buitenland. En Slovenië is heel erg, va- heel erg gaaf. En Oostenrijk gaan we ook best wel vaak heen. Kijk aan, zeg. De wegen zijn ook wel heel erg mooi. En uh, zeker dicht bij de zee, dus dan kan je het lekker combineren. Heerlijk. Hey, uh, je hebt een stichting opgericht, de Dutch Downhill Division. Wat is daar van de ja. bedoeling? Um, die stichting is eigenlijk bedoeld om het gat te vullen tussen echte beginners en uh, nou ja, topsport. Mm-hmm. Want daartussen zit eigenlijk niet zoveel, terwijl ik ben zes jaar geleden begonnen en toen was er best wel veel kleine evenementen, zodat je iets makkelijker kon instappen en het allemaal iets toegankelijker was. En dat is helaas nu steeds minder en dat vind ik jammer, want ik merk dat er steeds minder nieuwe nieuwkomers komen. Dus uh, met deze stichting gaan we wat beginners evenementen organiseren in Nederland. Dan proberen we ook bijvoorbeeld een keer een Nederlands kampioenschap te organiseren. Maar ik stel me voor, hè, ik, 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 ik heb geen kinderen zelf, maar ik stel me voor ja. dat ik vader ben van een jongetje van een jaar of twaalf. En die zegt, pap, ja. ik ga downhill skaten. Ik ga met 60 per uur van het kopje af. En ik zou als vader zeggen, jongen, dat is allemaal best, maar dat ga jij mooi niet doen. <laughs> ja, nou, dat dacht mijn moeder ook toen ik begon. Toen kwam ik altijd de thuis vol met schaafronden en uh, ja, mede knieën lagen altijd open. En toen vond ze het ook wel lastig, moet ik zeggen hoor. Toen dacht ze echt, wat, wat ben je aan het doen? Wat voor sport is dit? Ja. Maar nu, na een aantal jaar, ziet ze ook wel dat ik heel veel plezier aan beleef en dat ik steeds minder val. Maar hoe gevaarlijk is het? Waar hebben we dat? Want je, rijden daar ook auto's gewoon? Of is dat, zetten jullie dan de weg af? Hoe werkt dat? Uh, het club van Bloemendaal zetten we niet af, omdat het gewoon echt wel een doorgaande weg is. Maar hij is gelukkig breed genoeg, dus net als een fietser blijft hij eigenlijk gewoon aan je eigen weg helft. Um, ja, het lijkt gevaarlijk, maar je bouwt het natuurlijk wel op. Dus op het begin ja, dat is ga je gewoon langzaam en zorg je dat je eigenlijk op elk moment op elke plek kan remmen. Dat is eigenlijk regel nummer één. En dan kan je natuurlijk snelheid opbouwen. En dan als er iets aankomt, kan je altijd een uh, noodstop maken. Ja, ja oké. Okay. Hey, duidelijk. Even over de toekomst van, van Dutch Downhill uh, Skate. Hè? Van jullie stichting ja. Dutch Downhill Division. Hoe, hoe is jouw ideaal beeld, hoe ziet dat eruit? Heel Nederland aan het Dutch Downhill Skate? Of aan het Downhill Skate? Wat, wat, is, wat is het idee? Waar sta je uh, over vijf jaar? Nou ja, heel, heel Nederland is natuurlijk wel hoog gegrepen. Maar het lijkt me wel echt heel erg gaaf als we gewoon uh, op, op topsportniveau worden, kunnen aangesloten worden bij, bij de NSC en NSF bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat we misschien ooit een keer naar de Olympische Spelen kunnen gaan. Is dit een Olympische sport of niet? Uh, nog niet, nee. Maar vier jaar geleden was er wel een soort van try-out in Barcelona op de World Roller Games. Ja. En, ja als skate- was... skateboarder zelf wel, toch? Dat, dat, is, dat ja. is volgens mij dit jaar voor het eerst, geloof ik. Ja, street skateboarder maakt zijn debu- de debuut dit jaar. Dus uh, dat komt wel op de Olympics. Ja, super vet natuurlijk om te zien ook. En surfen bijvoorbeeld, en klimmen komt er ook. Dus het zijn wel steeds meer trendsporten ja. die uh, op de Olympics komen. De sport is nu nog iets te klein. Maar ja, wat je zegt, mijn ideaalbeeld is natuurlijk wel dat dat uh, gaat groeien de aankomende vier jaar. Nou, heel cool. Ik hoop jou over, nou ja, de, de, over
Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat uh, spreken we bij deze af. Okay. Staan er nog evenementen op de planning uh, de komende weken ergens? Dat mensen zeggen, van, nou, ik wil het wel zien. Want wat ik zei, ik heb het filmpje gezien. Het zag er spectaculair uit. Het lijkt me ook leuk om gewoon een keer langs te komen. Of is dat, staat dat nog niet op de rol? Uh, dit jaar worden er weinig wedstrijden georganiseerd. Dus één evenement, geen wedstrijd. Maar wel om bijvoorbeeld echt uh, te oefenen is er in Slovenië. Dat heet... Uh, KNK Lombard Camp. Dat is een beetje ver. Ja, ik denk dat, uh, ja, voor de rest is er in de buurt niet echt wat. Ik hoop volgend jaar dat er, uh, dat er wel iets is dat jullie, uh, nou ja, dat de mensen kunnen gaan komen kijken. Ik hoop het ook. En misschien zelfs een keer op een Nederlandse berg. Ja, dat zou hartstikke tof zijn. Ja, dat zou heel leuk zijn. Uh, Elisa, ik wil, je, ik wil je danken voor je tijd. Heel veel succes. Ja, en doe voorzichtig alsjeblieft, hè. Ja, ik doe voorzichtig. Kom. Uh, Oké, okay. nou, hartstikke ja, fijn. Europees ja. kampioen downhill skater, Lisa Peters. Lisa, hele fijne dag nog. Dankjewel. Doei, doei. Het lijkt me doodeng.